ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறது விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி விடுதலைக்கு பின் தமிழகத்தில் கல்வி வளர்ச்சி இந்த பாடம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா எய்த் ஓல்டு சோஷியல் அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எடிஷனில் இந்த பாடம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடம் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குரூப் டூ ரிவைஸ்டு சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாடத்தில் இருக்க முக்கியமான தகவல்கள் பார்க்கலாம் வாங்க கல்வி வளர்ச்சிக்கான ஆண்டு அதாவது கல்வி வளர்ச்சிக்கான நூற்றாண்டு எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டு சரிங்களா இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் கல்வி வளர்ச்சி வந்து மேம்பாடு அடைஞ்சிச்சு ஸோ கல்வி வளர்ச்சிக்கான ஆண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டு கல்வி முறையில் மாற்றம் செய்ய ஏற்படுத்தப்பட்ட குழுக்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் பல்கலைக்கழக மானிய குழு இடைநிலை கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை அதாவது ஐந்து குழுக்கள் ஏற்படுத்தினாங்க பல்கலைக்கழக மானிய குழு இடைநிலை கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு புதிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கை அடுத்து இந்த பல்கலைக்கழக மானிய குழு பற்றி பார்க்கலாம் பல்கலைக்கழக மானிய குழு எப்போ ஏற்படுத்தினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் தான் இந்த பல்கலைக்கழக மானிய குழு ஏற்படுத்தப்பட்டது இதோட நோக்கம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உயர்கல்வியின் தரத்தை உயர்த்துறது தான் உயர்கல்வியோட தரத்தை உயர்த்துறது தான் பல்கலைக்கழக மானிய குழுவோட முக்கிய நோக்கம் செப்டம்பர் அஞ்சு வந்து நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நம்ம ஆசிரியர் தினம் அதாவது தேசிய ஆசிரியர் தினமாக கொண்டாடிட்டு வரோம் அது மாதிரி உலக ஆசிரியர் தினம் எப்போனா அக்டோபர் ஐந்து சரிங்களா அக்டோபர் ஐந்து வந்து உலக ஆசிரியர் தினம் அது மாதிரி நவம்பர் அஞ்சு வந்து உலக சுனாமி விழிப்புணர்வு தினம் எல்லாமே அஞ்சாம் தேதியாக வருது ஸோ கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ரீகால் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா அடுத்தது நாற்பத்தி ஐந்தாம் பிரிவாக இந்திய அரசியலமைப்பில் வந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிரிவு என்ன சொல்லுதுன்னா பதினான்கு வயது உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்க உத்தரவாதம் அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது சரிங்களா அப்போ நாற்பத்தஞ்சாவது பிரிவு என்ன சொல்லுது நான் பதினான்கு வயசுக்குள்ளே உள்ள எல்லா குழந்தைகளுக்கும் இலவச கட்டாய கல்வி அளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிற இந்திய அரசியலமைப்போட சரத்து வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இடைநிலை கல்விக்குழு இந்த இடைநிலை கல்விக்குழு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் டாக்டர் லட்சுமணசாமி முதலியாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் டாக்டர் லட்சுமணசாமி முதலியாரால் ஏற்படுத்தப்பட்டது தான் இடைநிலை கல்விக்குழு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இடைநிலை கல்வி வந்து உயர்கல்விக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் வகையில் இருக்க வேண்டும் அதாவது இடைநிலை கல்வினா சிக்ஸ் டு எயித்து சரிங்களா அந்த இடைநிலை கல்வி வந்து உயர்கல்விக்கு அதாவது டென்த்து டுவெல்த்து அது படிக்கிறதுக்கெலாம் ஆயத்தப்படுத்துகிற மாதிரி தயார்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த குழு வந்து பரிந்துரை செஞ்சு சரிங்களா அடுத்தது கோத்தாரி கல்விக்குழு கோத்தாரி கல்விக்குழு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது வந்து அறிக்கை சமர்ப்பித்த ஆண்டு வந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற கல்வி முறையை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க சரிங்களா டென் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீங்கிற கல்விக் கொள்கையை அறிமுகப்படுத்திய குழு எதுனா கோத்தாரி கல்விக்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலில் அமைச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அறிக்கை சமர்ப்பித்தாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து மும்மொழி திட்டம் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு ஆயிரத்தி தான் தமிழ்நாட்டில் மும்மொழி திட்டம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க புதிய கல்விக் கொள்கை எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மனித வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தாங்க அப்போ மனித வளர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்த கொள்கை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புதிய கல்விக் கொள்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் வந்து ஆறு டு பதினாலு வயசுக்கு வரைக்கும் உள்ள குழந்தைகளுக்கு வந்து ஆரம்ப கல்வி கட்டாயம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பரிந்துரை செஞ்சாங்க ஆறு டு பதினாலு வயசுக்கு உட்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆரம்ப கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பரிந்துரை செய்தது தான் அந்த புதிய கல்விக் கொள்கை அடுத்த தேசிய கல்விக் கொள்கை தேசிய கல்விக் கொள்கைங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கரும்பலகை திட்டம் அதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சரிங்களா ரெண்டுமே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் தான் கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தொழிற்கல்வி தேவை அப்படிங்கிறத வந்து சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேசிய கல்விக் கொள்கை தான் தேசிய கல்விக் கொள்கை எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இது பரிந்துரை செஞ்சோம்னா தொழிற்கல்வி தேவை தொழிற்கல்வின்னு அவசியம் கொடுத்து சொன்னது தான் இந்த குழு அதுக்கப்புறம் பள்ளிகள் எப்பப்போ எந்தெந்த டியூரேஷன் எவ்வளோ இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது டு ஐம்பது டியூரேஷனில் வந்து பதினைஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு பள்ளிகள் இருந்துச்சு பதினஞ்சாயிரத்தி முந்நூற்றி மூணு பள்ளிகள் எந்த டியூரேஷனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தொம்பது டு ஐம்பது அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து பார்த்திங்கன்னா முப்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பள்ளிகள் இருந்துச்சு முப்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி பள்ளிகள் இருந்துச்சு அத
புகழ்பெற்ற அணுசக்தி விஞ்ஞானி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிதம்பரம் அந்த சிதம்பரம் வந்து எங்கே இருந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சிதம்பரம் வந்து அணுசக்தி துறையில் சிறந்தவர் அணுசக்தி விஞ்ஞானி சரிங்களா இவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் அடுத்தது கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் இருக்குது இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி கழகம் அதாவது இஸ்ரோ வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு சொல்லி இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் இந்த புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு எதுவும் கன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுன்னா கொஞ்சம் கமெண்ட் பாக்ஸில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் எழுதின ஒரு நூல் தான் அக்னி சிறகுகள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அக்னி சிறகுகள் யார் எழுதினாங்க டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி நிலையம் எங்கே இருக்குன்னா காவலூர் ஜவ்வாது மலை வேலூர் மாவட்டத்தில் இருக்குது சரிங்களா வேலூர் மாவட்டம் ஜவ்வாது மலையில் இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய தொலைநோக்கி நிறுவனம் தான் காவலூர் சரிங்களா அடுத்த பிர்லா கோளரங்கம் பிர்லா கோளரங்கம் எங்கே இருக்குன்னா சென்னையில் இருக்குது இந்திய வானொலி ஒலிபரப்பு எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு இந்திய வானொலி ஒலிபரப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது அகில இந்திய வானொலி என மாற்றம் செய்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு அதாவது வானொலி ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அது ஆல் இண்டியா ஆல் இண்டியா ரேடியோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் மாற்றுறது வந்து எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஒளிபரப்பு மற்றும் தகவல் கொள்கையை உருவாக்க நடைமை நடைமுறைப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் பிரச்சார் பாரதி இப்போயும் இந்த பிரச்சார் பாரதிங்கிற நிறுவனம் இருக்குது சரிங்களா ஒளிபரப்பு மற்றும் தகவல் கொள்கைகளை உருவாக்க மற்றும் நடைமுறைப்படுத்த ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் பிரச்சார் பாரதி இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி அதாவது டிவி வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் வந்து டிவி வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க தொலைக்காட்சி நிலையம் எப்போ ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் தான் ஆரம்பித்தாங்க சரிங்களா தொலைக்காட்சி நிலையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் சென்னையில் ஆரம்பித்தாங்க தொலைக்காட்சியை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஜேஎல் பியர்ட் ஜேஎல் பியர்டுங்கிறவர் தான் தொலைக்காட்சியை கண்டுபிடிச்சாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சாட் இன்சாட்டுங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பல்நோக்கு செயற்கைக்கோள் பல் நோக்கு செய்திக்கொள்கை எடுத்துக்காட்டு என்னது இன்சாட் அடுத்தது தந்தி தந்தியை வந்து யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த எம் லேமண்ட் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த எம் லேமண்ட் தான் தந்தியை கண்டுபிடிச்சாங்க எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஏழில் தந்தியை கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதில் ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி நடந்துச்சு சரிங்களா தந்தியை கொடுத்து கண்டுபிடிச்சி ரெண்டு வருஷத்துலேயே அவங்க வந்து புரட்சி பண்ணிட்டாங்க ஃப்ரெஞ்சு புரட்சி அது நீ ஆபோச்சுக்கோங்க அடுத்த இந்தியாவில் தந்தி வந்து யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டல்ஹவுசி பிரபு கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தபால் தந்தி அலுவலகங்கள் வந்து இருந்துச்சு ஏழ்நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தபால் தந்தி அலுவலகங்கள் வந்து அமைச்சு கொடுத்தார் யார் நம்ம டல்ஹவுசி பிரபு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழில் தொலை தொலைபேசியை கண்டறிந்தவர் யார் இது எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு தெரியும் அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஆறில் அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் தான் டெலிஃபோனை வந்து கண்டுபிடிச்சி கொடுத்தாங்க சென்னையில் தொலைபேசி எப்போ வந்துச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஒரு ஆறு வருஷம் கழித்து வந்திருக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இம் அமெரிக்க இணையதள நிறுவனம் அமெரிக்க இணையதள நிறுவனம் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ஐடி இந்த எம்ஐடி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் எம்ஐடி எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாடம் முடிஞ்சது நம்ம மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண